హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ థౌజండ్ మైల్స్ రోడ్ ట్రిప్ వేసామన్నమాట మోస్ట్లీ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్ ఆఫ్ అమెరికా సో వాషింగ్టన్ డీసీ న్యూయార్క్ బాస్టన్ అండ్ బాస్టన్ నుంచి కెనడా బార్డర్ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ వీ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ఆస్టిన్ అనమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఇస్ అండ్ ట్రిప్ మొత్తం వీ ఇదర్ వెట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ హౌసెస్ ఆర్ వీ వర్ డూయింగ్ క్యాంపింగ్ ఇన్ ద వ్యాన్ so most of the that was the purpose of the trip and uh, yeah we were doing some work here van lo flooring avanni cheyadaniki chestunde kuja rasta antunde so we had to treat that and all that and then ikkada van oil change due undi and long trip kabatti oil change kuda chesamu before we started it's very straight forward um, the complication in this just oil change ante ikkada we installed a fan paina మోస్ట్లీ వెంటిలేషన్ పర్పస్ కోసం అనమాట అండ్ ఫినిష్డ్ వ్యాన్ ఇలా ఉంది సో అదంతా వైనల్ షీట్ వుడ్లా కనిపించేదంతా అండ్ బెడ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాము ఈ బెడ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసాము అండ్ అక్కడ ఫ్యాన్ కనిపిస్తుంది కదా రన్ అవుతున్నట్టు సో ఈవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా పెట్టాము పైన ఇన్సులేషన్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా సౌండ్ తగ్గించడానికి ఇంకా వేడి కదా వేడి చల్లదనం తగ్గించడానికి అండ్ వైరింగ్ చేసాము ఈ పోర్టబుల్ పవర్ స్టేషన్ అనమాట నేను ఈకో ఫ్లో డెల్టా ప్రో అంటారు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎంత త్రీ కిలో వాట్ అవర్ క్యాపాసిటీ అనమాట అండ్ యా నాట్ టు బిగ్ టు రన్ ఏసీ బట్ దిస్ ఇస్ గుడ్ చిన్న చిన్న అప్లయన్సెస్కి రెఫ్రిజిరేటర్కి అదంత ప్లాంటింగ్ గుడ్ త్రీ త్రీ ఫోర్ డేస్ రేంజ్ వచ్చింది నాకు దాంతో ఇది ఇక్కడ చూస్తారు కదా సీట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ ఉన్నాయి అండ్ కింద పవర్ స్టేషన్ బెడ్ రెఫ్రిజిరేటర్ ఇది రెఫ్రిజిరేటర్ ఇంట్లో ఉంటే ఆల్రెడీ తీసి పెట్టాను ఇది చూడాలి మరి ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చూసి దాన్ని బట్టి లాంగ్ టర్మ్ డిసైడ్ చేద్దాము ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ వేరే రెఫ్రిజిరేటర్ అని and uh, yeah ikkada chustunte manaki this is good charge like 4 days saripothadi and friend wall intlo eppudu agina i used to stop and charge it anamata so 12 volt 30 amps max so ac run cheyalem but it's good for fans and all of that uh, fan line na run chesko almost dantlo uh, and ivanni cheskoni mem bail dere sariki almost chaala late ayindi ratri and uh, dallas reach ayyesa sariki maaku 11 11:30 ayindanna mat ratri డాలస్లో ఆ టైంకి కూడా ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ఫుల్ ఉన్నాయి సీట్లు కూడా దొరకట్లేదు బట్ యా వీ హ్యాడ్ డిన్నర్ దేర్ అండ్ అక్కడ చూస్తారు కదా రావటం ఆస్టిన్ డాలస్ అండ్ అక్కడ నుంచి ఐ థర్టీ అనమాట ఈస్ట్ టెక్సార్ కన్నా అండ్ లిటిల్ రాక్ ఈ రావటం ఎప్పుడు వెళ్ళేది అనమాట ఈస్ట్ ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఇదే రావటం తీసుకోవాలి మెంఫెస్ అండ్ మధ్యలో కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాను ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ఐ థింక్ టూ సెషన్స్ సో దాట్ ఏంటంటే మనకు కూడా టైరింగ్ ఉండదు నెక్స్ట్ డే డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యేసరికి అట్లా అని చెప్పి అండ్ మూవింగ్ వ్యాన్ ఇది ఆర్బీ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ పిల్లలు కూడా పడుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదులుతున్నప్పుడు కూడా అండ్ చాలామంది వ్యాన్ లైఫ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారు కదా అండ్ మెంఫెస్ అక్కడి నుంచి జాక్సన్ నేషనల్ నేషనల్ వెళ్ళేసరికి ఆల్మోస్ట్ నెగిటివ్ లేట్ అయిపోయింది అండ్ నాక్స్విల్లో ఇది మెంఫెస్ బ్రిడ్జ్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ వీ ఆర్ క్రాసింగ్ ద గ్రేట్ మిస్సిపి రివర్ ఆ రోజు బాగా వర్షం ఉండే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రావట్ వాజ్ రైనింగ్ సో యా నాక్స్విల్లో మా తమ్ముడు ఉంటాడు అక్కడ ఆగాము నైట్కి అండ్ నెక్స్ట్ డే మేము గ్యాట్లిన్ బర్గ్ దగ్గర ప్యారెట్ మౌంటైన్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట చాలా బర్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఎగ్జాటిక్ బర్డ్స్ ట్రాపికల్ బర్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళాము ద ఎంట్రన్స్ వాజ్ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ థర్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ పర్ పర్సన్ బట్ ఇంకా వరల్డ్ వైడ్ నుంచి అన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్టిఫైడ్ ప్రాబ్లీ అండ్ ఇక్కడ ఒక టూ త్రీ డాలర్స్ ముందే కడితే ఐ థింక్ దేల్ గివ్ యూ సమ్ హనీ కప్స్ ఐ థింక్ ఈ బర్డ్స్ని లారీ కిడ్స్ అంటారు అనుకుంటా ఈ బర్డ్స్ అన్నీ వచ్చి మన మీద కూర్చొని హనీ తాగుతాయి ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ప్యారెట్ మౌంటైన్ నుంచి మేము వెస్ట్ వర్జీనియాలో న్యూ రివర్ గార్డ్స్ అనే ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఐ థింక్ అది రీసెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సో అక్కడికి వెళ్తున్నాము అండ్ దారిలో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మధ్యలో అంత రైన్ పడింది ఈ రివర్ ఈ రివర్ గార్డ్స్ అనేది ఇట్స్ అ న్యూ నేషనల్ పార్క్ ఆల్దో ఐ థింక్ ఎప్పటి నుంచో సీనిక్ ఏరియాగా ఉంది బట్ నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అనేది లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వచ్చినట్టుంది అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ వర్జీనియాలో రెస్ట్ ఏరియాలో ఆగాము వెరీ సీనిక్ చాలా బాగుంటుంది ఐ ఎయిటీ వన్ 
నార్త్ అనేది చాలా ఇష్టం నాకు ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాం అక్కడ అండ్ ఇక్కడ డైవర్షన్ తీసుకున్నట్టున్నాము టువర్డ్స్ వెస్ట్ వర్జీనియా అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రోడ్ టన్నెల్స్ అన్నీ ఉండి అదంతా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది రోజు నైట్ అక్కడ క్యాంపింగ్ చేసాము ఫైవ్ ట్వెల్ అనే కోర్ ఉంది అక్కడ క్యాంపింగ్ చేసేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగే లేచేసి వీ క్రాస్ ద బ్రిడ్జ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మాకు టైం కన్స్టెంట్ ఉండేసరికి ఓన్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమే చూడాల్సి వచ్చింది అండ్ చూసారు కదా అక్కడ ఎంత ఫాగ్ ఉంది బట్ బ్రిడ్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ హై అండ్ మనకు చాలా టైం ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అనమాట హైకింగ్ చాలా మంచి మంచి వ్యూ స్పాట్స్ ఉంటాయి అండ్ బ్రిడ్జ్ కింద బ్రిడ్జ్ వాక్ అనేది చేయొచ్చు ఒక కేబుల్ టెదర్ లాగా కట్టి యూ కెన్ వాక్ అండ్ ద బ్రిడ్జ్ విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బట్ నాకు టైం లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ అండ్ ఇక్కడి నుంచి డీసీలో ఫ్రెండ్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాము ఒక టూ డేస్ అక్కడ స్పెండ్ చేశాము డీసీ నుంచి మేము న్యూజర్సీ వెళ్ళాము న్యూజర్సీలో కజిన్ ఉంటాడు అనమాట అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ డేస్ ఉన్నాము అండ్ ఇక్కడ మనం డెల్ మెమోరియల్ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తున్నాం అనమాట దిస్ ఈజ్ అక్రాస్ ద డెలవేర్ రివర్ అండ్ న్యూయార్క్ సిటీలో ఫస్ట్ మెడ్సర్ ల్యాబ్స్ అనే ఒక ఆర్ట్ మ్యూజియం అంటారు అట్ దాన్ని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ మ్యూజియం అక్కడికి వెళ్ళాము ఇట్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఐ థింక్ టికెట్ వాచ్ పోయినట్టు ఉంది మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఫిఫ్టీ టూ ఐ థింక్ న్యూయార్క్లో ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఇంకా నార్మల్ అనుకుంటా బట్ ఇట్ వాస్ గుడ్ వన్ టైమ్ ఒకసారి వెళ్ళొచ్చు దిస్ ఈజ్ ద ఎంట్రన్స్లో ఉంటుంది ఇంక ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి అనమాట ఆర్ట్ ఇన్ ఇన్స్టలేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియలీ గుడ్ ఈ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఓకే మీరే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అయితే దిస్ వాజ్ ఆసమ్ అసలు ఇంకా కొన్ని కొన్ని కెమెరా అంత బాగా క్యాప్చర్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది ఫోన్ కెమెరానే కాబట్టి బట్ ఇన్ పర్సన్ అయితే చాలా బాగుంది లైక్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో సింక్ ఉండి అండ్ దెన్ దోస్ వి ఎఫెక్ట్స్ రైట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ కొన్ని అయితే కొంచెం భయం కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ ఓవరాల్ ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ గుడ్ సిక్స్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ ఎగ్జిబిట్స్ ఉంటాయి మాకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ త్రీ అవర్స్ పట్టింది మొత్తం చూడడానికి బట్ ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇది దిస్ వాజ్ గుడ్ పిల్లలు ఏదైనా కలర్స్ వేసి పెయింట్ చేస్తే ఐ థింక్ దే విల్ స్కాన్ దాట్ అండ్ దాన్ని టెక్స్చర్ లాగా చేసి ఒక త్రీ డీ మోడల్లో పెడుతున్నట్టున్నారు 
బట్ ఇట్ వాస్ ఫ్రీ డీ గుడ్ పిల్లలకి చూడడానికి బాగుంది అది అది వాళ్ళ వస్తుంది అనమాట త్రీ డీ మోడల్ మీద వీళ్ళు పెయింట్ చేసింది స్కిన్ లాగేస్తారు అండ్ ఇట్ విల్ డూ సమ్ యాక్షన్ దేర్ కిడ్స్కి బాగానే ఉంటుంది అది అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టేబుల్ ఆఫ్ లవ్ ఇది ఒక ఆర్ట్ ఇన్స్టలేషన్ అనమాట ఆ ఆకులస్ పక్కన పెట్టింది అది చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ ఫర్ గెటింగ్ పిక్చర్స్ అండ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ సైడ్ ద ఆకులస్ లెన్ టైమ్ ల్యాబ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ డే అక్షర్ధామ్కి వెళ్ళామన్నమాట మీ టెంపుల్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ నెక్స్ట్ డే పొద్దున ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాము వెరీ ప్రిటీ క్యాంపస్ ఏదో అదేంటి యూకేలో ఉన్న క్యాంపస్లో ఉన్నట్టుంది వెరీ బ్యూటిఫుల్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో ఒక డే మొత్తం స్పెండ్ చేయొచ్చు ప్రిన్స్టన్లో బట్ ఐ మీన్ యాజ్ యూజువల్ మనకి అంత టైం ఉండదు బట్ యా వీ టుక్ ఎ గుడ్ స్ట్రోల్ అదంతా చాలా బాగుంది బట్ క్యాంపస్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ప్రిన్స్టన్ తర్వాత కజిన్ వాళ్ళ కార్లో న్యూయార్క్ సిటీ వెళ్ళాము ఇది లింక్ అండ్ టనల్ ఇది లిటిల్ ఐలాండ్ అండ్ పక్కన ఉన్నది వచ్చేది పిఆర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మధ్యాహ్నం ఇక్కడ లంచ్ చేసాము అండ్ వర్షం పడేసరికి కొంచెం లేట్ కూడా అయిపోయింది అనమాట అండ్ ఇది పిఆర్ సెవెంటీన్ విత్ బ్రూక్లెన్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట న్యూయార్క్ సిటీ అయిపోయాక అయితే వీ స్టార్టెడ్ అండ్ దెన్ వీ హెడెడ్ టు బాస్టన్ మేము ఒకప్పుడు బాస్టన్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాము అండ్ ఇది జార్జ్ వాషింగ్టన్ బ్రిడ్జ్ బాస్టన్లో ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాము అండ్ దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి బాస్టన్ నుంచి పోర్ట్లాండ్ వెళ్ళాము ఇది పోర్ట్లాండ్ వెళ్ళే దారిలో వస్తుంది పోర్ట్స్ మాత్రం అనుకుంటుంది అండ్ ఈ ఏరియా అంతా చాలా చాలాసార్లు వెళ్ళాము మేము బట్ ఆ పోర్ట్లాండ్ హెడ్ లైట్ అనేది నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ సో అక్కడ పార్క్ చేసాము ఇది ఆర్వీ ఓవర్ ఫ్లో పార్కింగ్లో చేయమంటే ఇక్కడ చేసాము బట్ ఇప్పుడు హెడ్ 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 లైట్ దగ్గరికి వెళ్తాము తొందరలో అండ్ ఇఫ్ యూ యాస్ మీ లైక్ దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లీ ద మోస్ట్ పిటియస్ లైట్ హౌస్ అనమాట అండ్ అక్కడ ఫ్లవర్స్ అన్నీ వస్తాయి కొన్ని సీజన్స్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అసలు అండ్ సన్ సెట్ సన్ రైజ్ అది మోస్ట్లీ సన్ రైజ్ టైంలో ఇంకా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ బీ దర్ ఇన్ సన్ రైజ్ బికాస్ ఆ పార్క్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఏదో ఉంటుంది అనమాట సో అదంతా చూసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు బ్యాక్ టు బాస్టన్ అనమాట పోర్ట్లైన్ అండ్ బాస్టన్ ఓన్లీ టూ అవర్స్ డిఫరెన్స్ డిస్టెన్స్ సో ఇట్స్ నాట్ దాట్ బ్యాడ్ ఆఫ్ డ్రైవ్ అండ్ బాస్టన్ ఈజ్ ప్రాబ్లమ్ మై ఫేవరెట్ సిటీ అనమాట ఐ మీన్ ఒకసారి బాస్టన్లో వెళ్ళావు అంటే ఐ థింక్ రిటర్న్ రావడం చాలా కష్టం అండ్ ఐ మీన్ గుడ్ ఆ బ్యాడ్ వీఆర్ నాస్టిన్ నా బట్ బాస్టన్లో ఐ వీ ఐ జస్ట్ ప్లే ఇన్ అ క్రికెట్ టీమ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ దేర్ అండ్ ఐ ఎంఎస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మై క్రికెట్ టీమ్ అండ్ ఇది జకీమ్ మెమోరియల్ బ్రిడ్జ్ దిస్ ఇస్ అక్రాస్ చార్ల్స్ రివర్ 
అండ్ కొంచెం చార్ల్స్ రివర్లో పైకి వెళ్తే యూ కెన్ గో ఎంఐటి అవన్నీ వస్తాయి అనమాట మెయిన్ బాస్టన్ పెద్ద తిరగలేదు అండ్ దట్ ఈస్ టీడీ గార్డెన్ దట్ ఈస్ వెరీ బాస్టన్ సెల్టెక్స్ ప్లే బాస్టన్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ స్పోర్ట్స్ సిటీ సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అ స్పోర్ట్స్ ఫ్యాన్ యూ హ్యావ్ టు గో బాస్టన్ అండ్ ఇక్కడేమో వీ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ కెనడా బార్డర్ మధ్యలో కజిన్ ఉంటే కజిన్ కూడా కలిసేసి వీ స్టార్ట్ అండ్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి చీకటి పడుతుంది బట్ దట్ క్యాంప్ స్పాట్ ఈజ్ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇక్కడ మనకి బ్యూటిఫుల్ సన్ సెట్ కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంటర్ అయినట్టున్నాము అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్మౌంట్ నుంచి మనం న్యూయార్క్ వెళ్ళాలన్నమాట న్యూయార్క్ స్టేట్కి బట్ ఏంటంటే అది మధ్యలో లేక్ షాంప్లేన్ అని ఒక పెద్ద లేక్ ఉంటుంది వెరీ హ్యూజ్ లేక్ యా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ నుంచి మేము ఫెర్రీ తీసుకున్నాము ఇక్కడికి వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ నైట్ అయిపోయింది సో యా గోడ్ మీన్ అక్కడ నుంచి న్యూయార్క్ స్టేట్కి ఫెర్రీ తీసుకున్నాము దిస్ ఇస్ ద ఫెర్రీ అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఓపెన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వెరీ గుడ్ ఐ థింక్ డే టైంలో ట్రై చేయాలి డెఫినెట్గా నాకు ఐ మీన్ అన్ఫార్చునేట్లీ చికెట్ పడిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ వెరీ కూల్ అండ్ చాలా బాగుండే వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు క్రాస్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఒక స్టేట్ పార్క్ ఉంది అక్కడ క్యాంపింగ్ చేసాం నైట్ మార్నింగ్ చూసరికి ఇట్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బీచ్ ఎదురుగానే ఉండే మా క్యాంపింగ్ స్పాట్ అండ్ ఈరోజు వీ గో త్రూ లేక్ ప్లాసెడ్ సరినాట్ లేక్ నుంచి థౌజండ్ ఐలాండ్స్కి వెళ్తాము అప్ స్టేట్ న్యూయార్క్లో అండ్ ఇది లేక్ ప్లాసెడ్కి వెళ్ళే దారి అండ్ ఇక్కడ మనం బోర్డు చూస్తే లేక్ ప్లాసెడ్ ఇట్ హోస్టెడ్ ద వింటర్ ఒలింపిక్స్ ట్వైస్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ అక్కడ కొంచెం వీడియో షేక్ అయింది బట్ యా యా వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనమాట ఇది అప్స్టేట్ న్యూయార్క్లో అండ్ చాలా ఒలింపిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది లైక్ ద స్కీ జంపింగ్ కాంప్లెక్స్ అదర్ ఒలింపిక్ అరీనా దీంట్లో ఐస్ స్కేటింగ్ రింకింగ్ అవన్నీ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి దీని తర్వాత మన ప్లాన్ మొత్తం చేంజ్ అయ్యేసరికి వీ హ్యావ్ టు డ్రైవ్ డైరెక్ట్లీ టు ఆస్టన్ అనమాట సో మార్నింగ్ నుంచి చూసుకుంటే ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ టూ థౌసండ్ మైల్ డ్రైవ్ మధ్యలో ఫ్రెండ్ దగ్గర పిట్స్బర్గ్ లాగి ఈ విల్ హ్యావ్ డిన్నర్ అండ్ దెన్ విల్ గో అండ్ లేక్ ప్లాస్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ వీ వెంట్ టు సరైనాట్ లేక్ మోస్ట్లీ డ్రైవ్ త్రూ ఎస్ జస్ట్ అక్కడక్కడ ఆగాం అంతే అండ్ దాని తర్వాత థౌజండ్ ఐలాండ్స్కి వెళ్ళాం విచ్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ రైట్ దిస్ ఇస్ ద బోల్డ్ క్యాజల్ Uh, we missed the ferry unfortunately uh, but then we had to start from thousand islands and then pittsburgh for dinner kagi akane again we started and uh, headed back uh, at cincinnati lo lunch chesamu next day ikkada we are crossing the ohio river into kentucky and after this ink ekkada aagedi led anamata uh, direct austin because we have to be there uh, by like morning 8 or 9 so we went directly and we reached austin so hope you guys like it uh, and uh, please subscribe and uh, like the video uh, if you haven't thank you so much